ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಸ್ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೋಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಸರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೂರು ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ನೆನೆ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನ ತುರ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸ ಮಟನ್ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿದು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗಸ್ಗಸೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಇಂಚ್ ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಲವಂಗನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈ ಏನು ಈರುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಇದಷ್ಟೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೇಲೇ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೂ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಬಿಡೋಣ ರುಬ್ಬಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಸೊ ಒಲೆ ಇಟ್ಟು ಸೌದೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಇಡೋಣ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಬೂದಿ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೋಟಿನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಬೇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೋಟಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಈಗ ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕಡಲೆಕಾಳು ಜೊತೆಗೆ ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಗೊಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕುದ್ಸೋಗೋದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂ
ಮ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಊರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜಿನ ನೀವು ಎರಡು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಮಟನ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂತೂ ನಮಗಂತೂ ಎಂಥ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ನೀವು ಡ್ರೈ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಪೂರಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್